സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കേസിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസുകൾ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എഫ് ഐ ആർ വരുന്നു ആ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടനാ തലത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിന് കാരണം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സീതാറാം യെച്ചൂരി പാർട്ടി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം അതോടൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ അമരക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതും ഒരു ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ആ രീതി ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാകപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഇടതുപക്ഷ സ്വരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ബംഗാൾ ഘടകം ഒന്നടങ്കം അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു വാർത്തയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ദേശീയ നേതാക്കൾ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തി നേരിടുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും പാർട്ടി വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പോയി എന്ന് സി പി എമ്മിലെ ബംഗാൾ ഘടകവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തിപരമായും പലരോടും വ്യക്തിപരമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കൾ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്ന വേളയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് മുംബൈ പോലീസ് ബന്ധപ്പെടുന്നു ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ബന്ധപ്പെടുന്ന ഘട്ടം അതിന്റെ ഒഫൻസ് ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നു ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതോടു കൂടി ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതൃത്വം കേരളത്തിന്റെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതൃത്വം അതോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അവിടെ ഇടതുപക്ഷ യൂണിറ്റുകൾ തന്നെ ഒന്നടങ്കം ഈ യുവതിയുമായും യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന സൂചനകളാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അവർ അവർ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഘട്ടം വന്നിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് വാർത്ത അത് ചോർന്നതും മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതും പുലിവാലി പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായി ഇവർ ഇടപെട്ടിരുന്നത് ആ യുവതിക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പുകളും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബപരമായി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത് പക്ഷെ കൈവിട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളിൽ ആ പരാതി അവിടെ ഉണ്ടായി ഇത്തരം നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലാണ് മുംബൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴികൾ തുടങ്ങിയതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ ചോർന്നതും ഫലത്തിൽ ആ വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വാർത്തയ്ക്ക് ആ വാർത്തയുടെ ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല മീഡിയകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആ വാർത്ത ആദ്യം വരുന്ന പ്രമുഖ മലയാള ദിനപത്രത്തിന്റെ ഉൾപേജിൽ ഒരു ചെറിയ കോളം വാർത്തയായി അതും മുംബൈയിലെ ഒരു യുവതി കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാളിക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആ വാർത്ത അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏത് വലിയ തലങ്ങളിൽ പൂഴ്ത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാർത്ത ചില തലങ്ങളിൽ ചോർന്നത് അതും ടാബ്ലോയിഡ് തരത്തിലേക്ക് ചോർന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് വരുന്നത് ഈ ഗ്രേവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ആർക്കും ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല അത് ചോർന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളുടെ ശ്രമമുണ്ടായി അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുവ നേതാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്ന സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല കേരളത്തിന്റെ ഒരു യുവ എം എൽ എയുടെ കൃത്യമായ തന്ത്രവും അഭിഭാഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ടാക്ടിക്സും ആ യുവ എം എൽ എ കണ്ണൂർ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്യുന്ന എം എൽ എ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഒരു പ്രമുഖ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാവും മലബാറിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ബേസ്ഡ് മലബാർ ബേസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ബേസ്ഡ് മലബാർ ബേസ്ഡ് സി പി എമ്മിന്റെ യങ് എം എൽ എ ഇവരുടെ ഇടപെടൽ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുമുള്ള സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു
യുവതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുള്ള ഫോൺ കോളുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കേസിൻ്റെ ഗ്രേവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന യുവതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിവില്ല അപ്പോൾ യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഈ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഫലത്തിൽ അവിടെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ട് എന്ന സൂചനകൾ വന്നു അങ്ങനെ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതു നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ അടക്കം ഡി വൈ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ അടക്കം ഇടപെടലുണ്ടായി അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഒരു കേസ് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എൻക്വയറീസ് അതിൽ മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു ആ യുവതി ഈ പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ വേറബോട്ട്സ് ആണ് ഈ വിളിക്കുന്നവരും അന്വേഷിക്കുന്നവരും തിരക്കിയത് യുവതി എവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയണം യുവതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അന്വേഷണം നടന്നത് അങ്ങനെ യുവതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ചതും യുവതിയുടെ വേറബോട്ട്സ് തിരക്കിയതും ഒക്കെ ഈ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനെന്നാണ് സംസാരം ഇങ്ങനെ ഒരു നിരന്തരം ഒരു കേസ് അതും ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് കേസിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ചികഞ്ഞ ചില പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരാണ് ഇത് വാർത്തയായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിറ്റി അവർക്കും അറിയില്ല അതൊരു കുഞ്ഞു കോളമായി മാറിയത് മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ വാർത്ത ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ദിനപത്രം ഉൾപേജിലെ ഒരു കോളം ന്യൂസായി ആ വാർത്തയെ അധപ്പതിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വാർത്ത കൈകാര്യം ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ടാബ്ലോയിഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് അവർ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് എന്നല്ല ടാബ്ലോയിഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സൂചന നിരന്തരം ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇടപെടലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നിരന്തരം ആൾക്കാർ അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ യുവതിയുടെ വേറബോട്ട്സ് അറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം യുവതിയും കുടുംബവും എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം അത് ഇവ ഈ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ തരത്തിൽ യുവതിയുടെ മൊഴി അടക്കം മാറ്റുക എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഡി വൈ എഫ് ഐ അണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ അണികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ബന്ധമുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കേസ് ഏതു തരത്തിലും ഇത് ഒതുക്കി തീർക്കണം കാരണം പാർട്ടിയുടെ പ്രസ്റ്റീജാണ് അതോടൊപ്പം ബിനീഷ് കൊടിയേരി ഇപ്പോൾ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മക്കൾ ബിനീഷ് കൊടിയേരി ആകട്ടെ ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐയോടും എസ് എഫ് ഐയോടും മറ്റ് വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയും ബിനീഷ് കൊടിയേരിയും പാർട്ടി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് യുവജന സംഘടനകൾ തന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഒരു ഫണ്ട് റൈസേഴ്സ് ആണ് പണം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കുന്നവരാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരാ പരിപാടികളാകട്ടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പരാതി പരിപാടികളാകട്ടെ മറ്റ് വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ സി പി യുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് സമ്മേളനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പണം സ്വരൂപിക്കുന്ന ഫണ്ട് റൈസേഴ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവർ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേരാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പുറത്തേക്കുള്ള അവരുടെ രീതി അതോടൊപ്പം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ മുംബൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പണം ഫണ്ട് റൈസിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു മീഡിയേറ്ററായി നിൽക്കുന്നത് ഇരുവരുമാണ് കാര്യം ഇവർക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഒക്കെ ലേബലുണ്ട് ആ ആ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ യുവജന സംഘടനകളും ഒക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു ഈ ഒരു കേസിനെ തുടർന്ന് ഈ കേസ് എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുക അതിലേക്കൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏതു തരത്തിലെന്നുള്ളത് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാര്യം വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണം കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വമാണ് വലിയ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് യുവതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം വെറുമൊരു സെക്ഷുവൽ അബ്യൂസ്മെന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുമൊരു സെക്ഷുവൽ ഹരാസ്മെന്റ് കേസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ തരത്തിലൊക്കെ മാറ്റാം പക്ഷെ അതിനു മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഈ യുവതി പറയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാര് എന്നുള്ളതാണ് പിതൃത്വമാണ് വിഷയം അപ്പോൾ പിതൃത്വം തെളിയിക്കപ
നടത്തുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം അഭിഭാഷക ടീം തന്നെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏതു തരത്തിൽ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ബലാത്സംഗ കേസിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ